வணக்கம் லோட்டஸ் செய்திகளுக்காக கீதா செய்திகளை விரிவாக பார்ப்பதற்கு முன்பாக தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது பிறந்தநாள் விழா கொண்டாட்டம் லக்னோவில் அவரது சிலையை பிரதமர் மோடி திறந்து வைத்தார் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டிற்கும் குடிமக்கள் பதிவேட்டிற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா விளக்கம் ஆப்கானிஸ்தான் அதிபராக மீண்டும் பொறுப்பேற்றுள்ள அஷ்ரப் கனிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து விரைவில் இந்தியா வருமாறு அழைப்பு முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடக்கிற இடங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் பிரச்சாரம் இன்று ஓய்கிறது இறுதிக்கட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் வேட்பாளர்கள் தீவிரம் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களியுங்கள் திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் இனி விரிவான செய்திகள் முன்னாள் பிரதமர் வாஜ்பாயின் தொன்னூற்றி ஐந்தாவது பிறந்த நாளை ஒட்டி உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் லக்னோவில் அவரது சிலையை பிரதமர் மோடி இன்று திறந்து வைத்தார் தொன்னூறு லட்சம் ரூபாய் செலவில் ஜெய்ப்பூரில் உருவாக்கப்பட்ட இந்த வெண்கல சிலை இருபத்தி ஐந்து அடி உயரம் கொண்டது வாஜ்பாயின் பெயரில் அமையுமுள்ள மருத்துவ பல்கலைக்கழகத்துக்கும் மோடி அடிக்கல் நாட்டுகிறார் ஆளுநர் ஆனந்தி பேன் பட்டேல் முதலமைச்சர் யோகி ஆதித்யநாத் உள்ளிட்ட பலர் நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்கின்றனர் பிரதமர் வருகை ஒட்டி பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன இமாச்சல பிரதேசத்தில் உள்ள ரோட்டாங் கணவாய்க்கு வாஜ்பாய் பெயர் சூட்டப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது பதிமூன்றாயிரம் அடி உயரத்தில் குழு லகோல் பகுதிகளை இணைக்கும் இந்த இடத்திற்கு ஏராளமான சுற்றுலா பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர் வாஜ்பாய் பிறந்த நாளை ஒட்டி சத்தீஸ்கர் மாநிலத்தில் புதிதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ள நயா ராய்பூருக்கும் அட்டல் நகர் என்று வாஜ்பாயின் பெயர் சூட்டப்பட்டுள்ளது தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டிற்கும் குடிமக்கள் பதிவேட்டிற்கும் எந்த தொடர்பும் இல்லை என்று மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தெரிவித்துள்ளார் தனியார் செய்தி நிறுவனம் ஒன்றிற்கு பேட்டியளித்த மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தேசிய மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் கிடைக்கும் தரவுகள் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேட்டிற்கு பயன்படுத்தப்பட மாட்டாது என்று தெரிவித்தார் அதேபோன்று தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு குறித்து அமைச்சரவையிலோ நாடாளுமன்றத்திலோ விவாதிக்கப்படவில்லை என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்து இருந்தது சரிதான் என்றும் கூறினார் தேசிய மக்கள் தொகை பதிவேட்டை நடைமுறைப்படுத்த மாட்டோம் என்ற முடிவை கேரள அரசும் மேற்கு வங்க அரசும் பரிசீலிக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்ட அவர் தங்களின் அரசியல் லாபத்திற்காக ஏழை மக்களின் வளர்ச்சியை தடுக்க வேண்டாம் என்று கூறினார் தேசிய குடிமக்கள் பதிவேடு குறித்த மக்களவை உறுப்பினர் ஓ வைசியின் கருத்து பற்றிய கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர் சூரியன் கிழக்கில் உதிக்கும் என்று பாஜக கூறினால் இல்லை சூரியன் மேற்கில் தான் உதிக்கும் என்று கூறுபவர் ஓ வைசி என்றார் மேலும் எப்போதும் பாஜகவின் நிலைப்பாட்டை எதிர்ப்பதையே ஓவைசி வழக்கமாக வைத்துள்ளார் என்றும் அமித்ஷா குற்றம் சாட்டினார் ஆப்கானிஸ்தான் அதிபராக மீண்டும் பொறுப்பேற்றுள்ள அஷ்ரப் கனிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் பதவிக்கு கடந்த செப்டம்பர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி நடைபெற்ற தேர்தலின் வாக்குகள் எண்ணப்பட்டு முடிவுகள் வெளியானது இதில் அதிபர் அஷ்ரப் கனி ஒன்பது லட்சத்தி இருபத்தி மூன்றாயிரத்தி எண்ணூற்றி அறுபத்தி எட்டு வாக்குகளை வாங்கி மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ளார் இந்த நிலையில் ஆப்கானிஸ்தான் அதிபராக மீண்டும் பொறுப்பேற்றுள்ள அஷ்ரப் கனிக்கு பிரதமர் மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக ஆப்கானிஸ்தான் அதிபர் அஷ்ரப் கனி ட்விட்டரில் வெளியிட்டுள்ள செய்திகள் இந்திய பிரதமரும் தனது நண்பருமான நரேந்திர மோடி தன்னுடன் தொலைபேசியில் பேசினார் 
அதிபர் தேர்தலில் வெற்றி பெற்றதற்காக வாழ்த்து தெரிவித்தார் அப்போது விரைவில் இந்தியா வருமாறும் அழைப்பு விடுத்தார் என்று தெரிவித்துள்ளார் முதல்கட்ட வாக்குப்பதிவு நடக்கிற இடங்களில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் பிரச்சாரம் இன்று ஓய்கிறது இறுதிக்கட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் வேட்பாளர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர் தமிழ்நாட்டில் இருபத்தி ஏழு மாவட்டங்களில் ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு வருகிற இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் இரண்டு கட்டங்களாக தேர்தல் நடத்தப்படும் என்று மாநில தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்தது இருபத்தி ஏழு மாவட்ட ஊராட்சிகளுக்கு உட்பட்ட ஐநூற்றி பதினைந்து மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள் முன்னூற்றி பதினான்கு ஊராட்சி ஒன்றியங்களுக்கு உட்பட்ட ஐந்தாயிரத்தி தொன்னூறு ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்கள் ஒன்பதாயிரத்தி அறுநூற்றி இருபத்தி நான்கு கிராம ஊராட்சி தலைவர்கள் மற்றும் எழுபத்தி ஆறாயிரத்தி எழுநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு கிராம ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்களை தேர்ந்தெடுக்க இந்த தேர்தல்கள் நடத்தப்படுகின்றன இருபத்தி ஏழாம் தேதி முதல்கட்ட தேர்தலில் இருநூற்றி அறுபது மாவட்ட ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள் இரண்டாயிரத்தி ஐநூற்றி நாற்பத்தி ஆறு ஊராட்சி ஒன்றிய வார்டு உறுப்பினர்கள் நான்காயிரத்தி எழுநூறு ஊராட்சி தலைவர்கள் முப்பத்தி ஏழாயிரத்தி எண்ணூற்றி முப்பது ஊராட்சி வார்டு உறுப்பினர்கள் பதவிகளுக்கு ஓட்டுப்பதிவு நடக்க உள்ளது இந்த இடங்களுக்கான வேட்புமனு தாக்கல் செய்த ஒன்பதாம் தேதி தொடங்கியது பதினாறாம் தேதி முடிந்தது பத்தொன்பதாம் தேதி இறுதி வேட்பாளர் பட்டியல் வெளியானது இதில் சுமார் இருபதாயிரம் பதவிகளுக்கு போட்டியின்றி தலைவர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர் முதல்கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடக்கும் இடங்களில் பிரச்சாரம் இன்று மாலையுடன் முடிவடைகிறது இறுதிக்கட்ட வாக்கு சேகரிப்பில் வேட்பாளர்கள் முழு வீச்சில் ஈடுபட்டுள்ளனர் உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களியுங்கள் என்று மு ஸ்டாலின் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளார் தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சித் தேர்தல் வரும் இருபத்தி ஏழு மற்றும் முப்பதாம் தேதிகளில் நடைபெற உள்ளதை ஒட்டி திமுக கூட்டணிக்கு மக்கள் வாக்களிக்க கோரி திமுக தலைவர் மு ஸ்டாலின் தனது முகநூல் ட்விட்டர் யூடியூப் உள்ளிட்ட சமூக வலைதள பக்கங்களில் நேற்று காணொலி ஒன்று பதிவிட்டுள்ளார் அதில் அவர் பேசியிருப்பதாவது தமிழகத்தில் இரண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு நடைபெற வேண்டிய உள்ளாட்சித் தேர்தல் தற்போதுதான் நடைபெறுகிறது இதுவரை தமிழகத்தில் ஊராட்சி நகராட்சி மாநகராட்சி என்று எல்லா இடங்களிலும் ஒரே சமயத்தில்தான் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடைபெற்றுள்ளது தற்போது ஊரக உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு மட்டும் தேர்தல் என்கிறார்கள் நகரங்களுக்கு எப்போது தேர்தல் நடத்துவார்கள் என்று தெரியாது ஏன் நடத்துவார்களா என்பதே தெரியாது கிராமங்களிலாவது முறையாக தேர்தலை நடத்துகிறார்களா என்றும் அதுவும் இல்லை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவுப்படி வார்டு மறு வரையறை இடஒதுக்கீடு என்று எதையுமே இதுவரை செய்யவில்லை என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் அது மட்டுமின்றி மேயர் நகராட்சித் தலைவர் பேரூராட்சித் தலைவர் பதவிகளுக்கு மறைமுக தேர்தல் என்று திடீர் அறிவிப்பை வெளியிட்டு அதன் மூலம் ஒரு குழப்பத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளார்கள் இப்படி குழப்பத்திற்கு மேல் குழப்பத்தையும் குளறுபடிகளையும் செய்து ஊராட்சித் தேர்தலை நடத்துகிறார்கள் எனவே இந்த ஊழலாட்சிக்கு முடிவு கட்ட உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களிப்பீர் நாளை நல்லாட்சி அமைய உள்ளாட்சித் தேர்தலில் திமுக கூட்டணிக்கு வாக்களிப்பீர் என்று கூறியுள்ளார் மக்களை அலட்சியப்படுத்தியதால் தான் ஜார்க்கண்டில் பாஜக தோல்வியை தழுவியதாக சிவசேனா கூறியுள்ளது ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் நடந்த சட்டமன்ற தேர்தலில் ஜார்க்கண்ட் முக்தி மோர்ச்சா காங்கிரஸ் ராஷ்டிரிய ஜனதா தளம் கூட்டணி வெற்றி பெற்று ஆட்சியை பிடித்துள்ளது பாஜக தோல்வியை தழுவியது பாஜகவின் இந்த தோல்வி குறித்து சிவசேனா தனது அதிகாரப்பூர்வ பத்திரிகைகள் கருத்து தெரிவித்துள்ளது அதில் கூறப்பட்டு இருப்பதாவது பாஜக ஹரியானாவில் நடந்த தேர்தலில் கூட காங்கிரஸ் எழுச்சி பெற்றது ஆனால் பாஜக தேர்தலில் அவர்களை எதிர்த்து போட்டியிட்ட ஜனநாயக ஜனதா கட்சியுடன் சேர்ந்து ஆட்சியை பிடித்தது மக்கள் ஆட்சியை மாற்ற வேண்டும் என்று நினைத்துவிட்டால் அவர்கள் பணத்திற்கும் அதிகார அழுத்தத்திற்கும் ஏமாற மாட்டார்கள் 
தேர்தல் முடிவுகள் மூலம் சுய பரிசோதனை செய்து கொள்ளும் மனநிலையில் பாஜக இல்லை நீங்கள் மக்களை அலட்சியப்படுத்தும் போது இதைவிட வேறு என்ன நடக்க முடியும் என்று வெளியிட்டுள்ளது குடியுரிமை சட்டம் மூலம் இந்துக்களின் ஓட்டு சதவீதம் அதிகரிக்கும் என்று அமித்ஷா நினைத்தார் ஆனால் ஜார்க்கண்ட் தொழிலாளர்களும் பழங்குடியினரும் பாஜகவை புறக்கணித்து உள்ளதாக தெரிவித்துள்ளனர் தேனி மாவட்டம் போடியில் கள்ள நோட்டுகளை தயாரித்து அதனை புழக்கத்தில் விட முயன்ற கேரள மாநிலத்தைச் சேர்ந்த இளைஞரை போலீசார் கைது செய்தனர் தேனி மாவட்டத்தில் ஐநூறு ரூபாய் கள்ள நோட்டுகள் அதிக புழக்கத்தில் உள்ளதாகவும் கேரளத்தைச் சேர்ந்த சிலர் கள்ள நோட்டுகளை தயார் செய்து புழக்கத்தில் விட்டு வருவதாகவும் கியூ பிரிவு போலீசார் எச்சரித்து இருந்தனர் அதன் பேரில் போடியில் போலீசார் தீவிர வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டு இருந்தனர் அப்போது போடை பேருந்து நிலைய பகுதியில் சந்தேகத்திற்கு இடமான முறையில் நின்றிருந்த இளைஞரை பிடித்து விசாரித்தனர் அவர் முன்னுக்கு பின் முரணாக தகவல்களை தெரிவிக்கவே அவரை சோதனை செய்தபோது அவரிடம் ஒரே வரிசை எண்கள் கொண்ட ஐநூறு ரூபாய் தாள்கள் அதிகம் இருந்தது தெரிந்தது அந்த ரூபாய் நோட்டுகளை பரிசோதித்த போது அவை அனைத்தும் கள்ள நோட்டுகள் என்பது தெரிந்தது விசாரணைகள் மேற்படி இளைஞர் கேரள மாநிலம் இடுக்கியை சேர்ந்த டாய்ஜோ என்பது தெரிய வந்தது இவர் ஐநூறு ரூபாய் கள்ள நோட்டுகளை தயாரித்து புழக்கத்தில் விட முயன்றது தெரிய வந்தது இதனையடுத்து அவர் மீது வழக்கு பதிவு செய்த போடி நகர் காவல் நிலைய போலீசார் அவரை கைது செய்தனர் மேலும் அவரிடம் இருந்து ரூபாய் ஐம்பத்தி மூன்று ஆயிரம் மதிப்பிலான ஐநூறு ரூபாய் கள்ள நோட்டுகளை பறிமுதல் செய்தனர் மேலும் இவர் கள்ள நோட்டுகளை புழக்கத்தில் விட்டுள்ளாரா இவருடன் தொடர்பு கொண்டவர்கள் யார் என்பது குறித்து போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர் கோவையில் நடைபெற உள்ள புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தில் பிகில் பட கால்பந்து வீராங்கனைகள் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு நிதி திரட்ட உள்ளனர் தமிழகத்தில் சென்னைக்கு அடுத்தபடியாக உள்ள கோவை நகரில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டங்கள் வெகு விமர்சையாக நடைபெற்று வருகின்றன இந்த நிலையில் கோவை அவினாஷி சாலையில் உள்ள விஜய் எலன்சா ஹோட்டலில் இந்தியன் மீடியா ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் புத்தாண்டு விழா மற்றும் ஆதரவற்ற குழந்தைகளுக்கு நிதி வழங்கும் விழா வரும் டிசம்பர் முப்பத்தி ஓராம் தேதி மாலை ஏழு மணிக்கு கொண்டாடப்பட உள்ளது இது குறித்த செய்தியாளர்கள் சந்திப்பு விஜய் எலன்சா ஹோட்டல் அரங்கில் நடைபெற்றது இதில் பேசிய நிறுவனத்தின் இயக்குநர் ஜான் அமலன் கூறுகையில் இந்தியன் மீடியா ஒர்க்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் வெறி தினம் இரண்டாயிரத்தி இருபது எனும் பெயரில் புத்தாண்டை வரவேற்கும் நிகழ்ச்சி கோவையில் நடைபெற உள்ளதாகவும் இதில் சிறப்பு விருந்தினர்களாக பிகில் திரைப்படத்தில் நடித்துள்ள பலர் கலந்து கொள்ள உள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட ஊராட்சி கவுன்சிலர் பதவிக்கு போட்டியிட்டுள்ள அதிமுக வேட்பாளர் மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பர்கூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரன் பொதுமக்களிடம் தீவிர வாக்கு சேகரிப்பில் ஈடுபட்டார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில் கவுன்சிலர் பதவிக்கு போட்டியிட்டு உள்ள அதிமுக வேட்பாளர் மு மு முனுசாமியை ஆதரித்து பர்கூர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரன் தீவிரமாக பொதுமக்களிடம் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு தீவிரமாக வாக்கு சேகரித்தார் அதனைத் தொடர்ந்து பர்கூர் ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட பல்வேறு ஊராட்சிகளுக்கு சென்ற சட்டமன்ற உறுப்பினர் ராஜேந்திரன் இரட்டை இலை சின்னத்திற்கு வீடு வீடாக சென்று வாக்குகளை சேகரித்தார் அதேபோல பர்கூர் ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட்டுள்ள தேமுதிக வேட்பாளர் ரமேஷ் மற்றும் அதிமுக சார்பில் ஒன்றிய குழு உறுப்பினர் பதவிக்கு போட்டியிட்டுள்ள வேட்பாளர்களை ஆதரித்து பிரச்சாரம் மேற்கொண்டார் அப்போது இரட்டை இலட்சணத்திற்கு வாக்கு சேகரிக்க வந்த வேட்பாளரை கிராம மக்கள் ஆரத்தி எடுத்து உற்சாகமாக வரவேற்பு அளித்தனர் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை முன்னிட்டு கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் கோட்டார் புனித சவேரியர் தேவாலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றது இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை ஒவ்வொரு ஆண்டும் டிசம்பர் இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் விழாவாக கிறிஸ்துவர்கள் கொண்டாடி வருகின்றனர் அந்த வகையில் இன்று தேவாலயங்களில் சிறப்பு திருப்பலி மற்றும் ஆராதனைகளுடன் கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற நாகர்கோவிலில் 
கோட்டாரில் உள்ள புனித சவேரியர் தேவாலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி மற்றும் ஆராதனைகள் நடைபெற்றது இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை தத்ரூபமாக நினைவுபடுத்தும் காட்சிகளும் பிரார்த்தனைகள் இடம்பெற்றது இதில் ஏராளமானோர் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டு ஒருவருக்கொருவர் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்தனர் இதனை போன்று மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து தேவாலயங்களிலும் சிறப்பு திருப்பலி மற்றும் ஆராதனைகளுடன் கிறிஸ்துமஸ் விழா கொண்டாடப்பட்டது நாளை சூரிய கிரகணம் நிகழ இருப்பதை ஒட்டி ஒடிசா மாநிலத்தில் நாளை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது நாளை சூரிய கிரகணம் நிகழ இருக்கிறது இந்த சூரிய கிரகணத்தை ஒட்டி ஒடிசா மாநிலத்தில் நாளை பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை விடப்படுகிறது இதற்கான அறிவிப்பை அந்த மாநிலத்தின் கல்வி அமைச்சர் சமீர் ரஞ்சன் தேஷ் வெளியிட்டுள்ளார் சூரிய கிரகணத்தை பார்ப்பதற்கு புவனேஸ்வரத்தில் உள்ள கோளரங்கத்தில் சிறப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு உள்ளதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன தமிழ்நாட்டில் கோவை புதுக்கோட்டை ஈரோடு திருச்சி நீலகிரி திருப்பூர் கரூர் திண்டுக்கல் சிவகங்கை மற்றும் மதுரை ஆகிய பத்து மாவட்டங்களில் சூரிய கிரகணத்தை முழுமையாக பார்க்கலாம் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கோவை டவுன் ஹால் பகுதியில் உள்ள நூற்றாண்டு பழமையான புனித மைக்கேல் தேவாலயத்தில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை சிறப்பாக கொண்டாடப்பட்டது உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்பட்டு வருகின்றது இதன் ஒரு பகுதியாக கோவை டவுன் ஹால் பகுதியில் உள்ள நூற்றாண்டு பழமையான புனித மைக்கேல் தேவாலயத்தில் கோவை மாவட்ட ஆயர் தாமஸ் அக்குவினாஸ் தலைமையில் சிறப்பு திருப்பலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது அப்போது குழந்தை இயேசுவின் உருவம் கொண்ட பொம்மையை கையில் ஏந்தியபடி வந்த தலைமை ஆயர் அதை கொண்டு குடிலில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தொட்டிலில் வைத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் பிறப்பை போற்றும் விதமாக பாடல்கள் பாடப்பட்டது நள்ளிரவு பனிரெண்டு மணிக்கு துவங்கிய திருப்பலி மற்றும் பிரார்த்தனை நிகழ்ச்சிகள் அதிகாலை இரண்டு மணி வரை தொடர்ந்து நடைபெற்றது இதனைத் தொடர்ந்து காலையில் மாற்று மதத்தினருக்கும் அண்டை வீட்டாருக்கும் கேக் மற்றும் உணவுப் பொருட்களை பரிமாறி அனைத்து மதத்தினருடனும் இணைந்து இந்த கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை உற்சாகமாக கொண்டாட இருப்பதாக கிறிஸ்துவர்கள் தெரிவித்தனர் மயிலாடுதுறை அருகே மருத்துவமனைகள் எட்டு மணி நேரத்துக்கும் மேலாக நீடிக்கும் மின்வெட்டு காரணமாக நோயாளிகள் மிகுந்த அவதிக்குள்ளாகியுள்ளனர் நாகை மாவட்டம் மயிலாடுதுறை சீர்காழி தரங்கம்பாடி மற்றும் குத்தாலம் ஆகிய தாலுக்காவில் உள்ள மக்கள் அவசர சிகிச்சை பெற வேண்டும் எனில் மயிலாடுதுறை பெரியார் அரசு மருத்துவமனைக்கு வர வேண்டும் இந்த மருத்துவமனைகள் அவசர சிகிச்சை பிரிவில் மின்சார கேபிள் எரிந்து பழுதானதால் மின்தடை ஏற்பட்டது இதனால் மின் விளக்கு மின்விசிறி ஆகியவை இயங்கவில்லை பகலில் சமாளித்து சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்கள் இரவு நேரத்தில் மெழுகுவர்த்தி ஏற்றி அந்த வெளிச்சத்திலும் நோயாளிகளின் உறவினர்கள் மொபைல் போனில் காட்டும் வெளிச்சத்திலும் சிகிச்சை அளித்து வருகின்றனர் மேலும் காயமடைந்து வருபவர்களுக்கு முதலுதவி சிகிச்சை செய்யவே தடுமாற வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது உயிருக்கு போராடும் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிக்க முடியாத நிலை மருத்துவமனைகள் ஏற்பட்டுள்ளதாகவும் உடனடியாக மின்சார பிரச்சனை சரி செய்ய வேண்டும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றும் பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் புதுச்சேரியில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை ஒட்டி தேவாலயங்களில் நடைபெற்ற நள்ளிரவு சிறப்பு பிரார்த்தனையில் ஏராளமான கிறிஸ்துவர்கள் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் உலகம் முழுவதும் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக புதுச்சேரியில் கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை வழக்கமான உற்சாகத்துடன் கொண்டாடப்பட்டது இதனை ஒட்டி புதுச்சேரி மிஷன் வீதியில் உள்ள புனித ஜென்மராக்கினி அன்னை பேராலயத்தில் கடலூர் மறை மாவட்ட பேராயர் அந்தோணி ஆனந்தராயர் தலைமையில் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது பின்னர் குழந்தை இயேசுவின் சொரூபம் கொண்டுவரப்பட்டு குடிலில் வைக்கப்பட்டது இதில் தலைமை நீதிபதி தனபால் உள்ளிட்ட ஏராளமான கிறிஸ்துவர்கள் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தனையில் ஈடுபட்டனர் பின்னர் ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் இதேபோல் புதுச்சேரி தூய இருதய ஆண்டவர் பசிலிகா நெல்லித்தோப்பு விண்ணேற்பு அன்னை ஆலயத்தில் நடைபெற்ற நள்ளிரவு பிரார்த்தனையில் முதலமைச்சர் நாராயணசாமி கலந்து கொண்டார் வில்லியனூர் லூர்து அன்னை ஆலயம் உள்ளிட்ட அனைத்து தேவாலயங்களிலும் நள்ளிரவு சிறப்பு பிரார்த்தனை நடைபெற்றது இதில் ஏராளமான கிறிஸ்தவ பெருமக்கள் கலந்து கொண்டனர்
பாஜக சமூக பக்கத்தில் பெரியார் பற்றி அவதூறு கருத்துக்கு அரசின் முடிவு எதுவோ அதை ஏற்றுக்கொள்கிறேன் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை அமைச்சர் செங்கோட்டையன் தெரிவித்துள்ளார் கோபி செட்டிப்பாளையத்தில் செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர் இவ்வாறு கூறினார் இல்லை இதை பொறுத்தவரை நம்முடைய அரசுடைய முடிவுகள் எதுவோ அதை நம்முடைய ஜெயக்குமார் அவர்கள் முதலமைச்சரை கலந்து அதை வெளிப்படுத்தியிருப்பார் ஆகவே அதற்காக நம்முடைய தனி ஒரு அமைச்சர் இருக்கிறார் அவர் இது போன்ற கருத்துக்களை வெளிப்படுத்துவார் அது போன்ற நிலைகளே இருக்காது இனிமேல் அதற்கான இல்லை அதற்கான இரு அது போன்று இருந்திருக்க இருக்காது எது என்று சொன்னால் எங்கெங்கே வினாத்தாள்கள் அங்கே வெளியே வந்திருக்கிறதோ அந்த மூன்று மாவட்டத்தில் மட்டும்தான் மாற்றி அமைக்கப்பட்டிருக்கிறது வேறு மாவட்டத்தில் அந்த வினாத்தாள்கள் வெளியிடப்படவில்லை வெளிவரவில்லை இனிமேல் அதற்கான ஒரு புதிய திட்டத்தை அரசு கொண்டு வர இருக்கிறது கூ பிரான்ச் என்று சொல்லப்படுகிற காவல்துறையின் மூலமாக வழக்கு தொடரப்பட்டிருக்கிறது இது அங்கேருந்து சீடிகள் வழங்கப்படும் உங்களிடத்தில் ஒரு சீடியை கொடுத்த உடனே நீங்கள் யாருக்கு வேண்டுமானால் செல்போன் மூலமாக அனுப்பலாம் அதை போன்று அவர்கள் ஜெராக்ஸ் எடுக்கிற இடத்துல இந்த தவறு நடைபெற்றிருக்கிறது என்பதை நாங்கள் தெரிந்து கொண்டோம் இனி அதற்கு ஒவ்வொரு அதிகாரிகளும் நியமிக்க இருக்கிறோம் இனி எந்த தவறு ஏற்பட்டாலும் அந்த அதிகாரிகள் தான் பொறுப்பென்ற முறையில் ஆணையிடுக்கிறோம் ஆக இனிமேல் இது போன்ற ஒரு சிறிய தவறு கூட வராது இப்போது கேள்வித்தார்கள் வெளியே வந்திருக்கிற அந்த பகுதியில் அந்த மூன்று மாவட்டத்திலும் புதிய கேள்வித்தார்கள் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறது திருப்பதி இடத்த பீலேர் பகுதியில் இருந்து செம்மரம் கடத்திய தமிழகத்தை சேர்ந்த நான்கு பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர் திருப்பதி அடுத்த பீலேர் கே வி பள்ளி மண்டலம் பகுதிகள் செம்மர கடத்தல் தடுப்பு பிரிவு போலீசார் ஆர் எஸ் எஸ் வாசு தலைமையில் வாகன தணிக்கை மேற்கொண்டனர் இந்த நிலையில் சந்தேகப்படும்படியாக வந்த காரை நிறுத்தி சோதனை மேற்கொண்டனர் சோதனையில் காரில் செம்மர கட்டைகள் கடத்தி வந்தது தெரிய வந்தது காரில் வந்த நான்கு பேரை பிடித்து விசாரணை மேற்கொண்டதில் வேலூர் மாவட்டம் ஜவாது மலை பகுதியைச் சேர்ந்த ரமேஷ் ஜெயராமன் அண்ணாமலை சடையன் என்பது தெரிய வந்தது இதனைத் தொடர்ந்து அவர்களை கைது செய்த போலீசார் அவர்கள் கடத்தி வந்த ரூபாய் ஐம்பது லட்சம் மதிப்புள்ள முப்பது செம்மர கட்டைகள் மற்றும் கடத்தலுக்கு பயன்படுத்திய வாகனத்தையும் பறிமுதல் செய்தனர் திருவாடு அணையில் உள்ளாட்சித் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பெட்டிகள் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் தயார் நிலையில் உள்ளது ராமநாதபுரம் மாவட்டம் திருவாடனை தாலுகா திருவாடனை ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்கு வருகிற இருபத்தி ஏழு மற்றும் வாக்குப்பதிவு நடைபெற உள்ளது நாற்பத்தி ஏழு சிறாராட்சிகள் இருபது ஊராட்சிகள் மற்றும் மாவட்ட ஊராட்சி உறுப்பினர்கள் சிறுராட்சி வார்டு உறுப்பினர் பதவிகளுக்கு போட்டியிட உள்ள நிலையில் மொத்தம் இருநூற்றி எண்பத்தி எட்டு வாக்குச்சாவடிகளுக்கு தேவையான வாக்குப்பெட்டிகள் ஊராட்சி ஒன்றிய அலுவலகத்தில் அந்தந்த வாக்குச்சாவடி எண்கள் எழுதப்பட்டு வரிசையாக தயார் நிலையில் உள்ளது கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகையை ஒட்டி தேவாலயங்களில் நள்ளிரவு பிரார்த்தனைகள் நடைபெற்றன திருப்பொழி நிகழ்ச்சியில் திரளானோர் குடும்பத்துடன் கலந்து கொண்டு பிரார்த்தனைகள் ஈடுபட்டனர் இயேசு பிரான் அவதரித்த நாளான கிறிஸ்துமஸ் பண்டிகை உலக எங்கும் இன்று கோலாகலமாக கொண்டாடப்படுகிறது இதனை ஒட்டி சென்னை சாந்தோம் பேராலயம் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டு இருந்தது நள்ளிரவில் நடைபெற்ற சிறப்பு திருப்பொழி நிகழ்ச்சியில் ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்றனர் பிரார்த்தனைகள் பங்கேற்ற பின் ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் சென்னை பெசன் நகர் அன்னை வேளாங்கண்ணி மாதா ஆலயத்தில் திரண்டிருந்த மக்கள் நள்ளிரவில் இயேசுவின் பிறப்பை உற்சாகமாக வரவேற்றனர் நாகை மாவட்டம் வேளாங்கண்ணி புனித ஆரோக்கிய அன்னை பேராலயம் வண்ண விளக்குகளால் அலங்கரிக்கப்பட்டிருந்தது புதிய விண்மீன் ஆலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலியும் இயேசு பிரான் பிறப்பும் நடைபெற்றது வெளி மாநிலங்களில் இருந்தும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் இந்த நிகழ்ச்சிக்காக வந்திருந்தனர் தூத்துக்குடி பனிமய மாதா பேராலயத்தில் உலக நன்மைக்காகவும் அமைதிக்காகவும் சிறப்பு பிரார்த்தனை நடத்தப்பட்டது ஒருவருக்கொருவர் கிறிஸ்துமஸ் வாழ்த்துக்களை பரிமாறிக்கொண்டனர் பஞ்சுட்டைகள் திமுகவில் இருந்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்டோர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்யா பன்னீர்செல்வம் முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனர் கடலூர் மாவட்டம் பஞ்சுட்டி சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட மேல் கவரப்பட்டு கிராமத்தின் முன்னாள் ஊராட்சி மன்ற தலைவரும் திமுக முன்னாள் இளைஞரணி செயலாளருமான சுப்பிரமணியன் தலைமையில் ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட திமுகவினர் அதிமுக கட்சியில் இணைந்தனர் திமுக பொறுப்பாளர்கள் மற்றும் தொண்டர்கள் 
பண்ருட்டி சட்டமன்ற உறுப்பினர் சத்யா பன்னீர்செல்வம் முன்னிலையில் அதிமுகவில் இணைந்தனர் இதனைத் தொடர்ந்து மத்திய மாநில அரசு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை மக்களுக்காக செய்து வருவதால் திமுகவில் இருந்து பிரிந்து அதிமுகவில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டதாக தெரிவித்தனர் நடைபெற இருக்கும் உள்ளாட்சி மன்ற தேர்தலில் அதிமுக தலைமையிலான கூட்டணி வேட்பாளர்களை மிகப்பெரிய வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற செய்ய தாங்கள் பாடுபடுவோம் என்று அவர்கள் தெரிவித்தனர் இதில் ஏராளமான அதிமுக பொறுப்பாளர்கள் தொண்டர்களும் கலந்து கொண்டனர் இத்துடன் இந்த செய்தி தொகுப்பு நிறைவு பெறுகிறது மேலும் அண்மை செய்திகளுக்கு தொடர்ந்து இணைந்திருங்கள் லோட்டஸ் செய்திகள் தொலைக்காட்சியுடன் உண்மை மலரட்டும் உண்மை செய்திகளை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள எங்கள் லோட்டஸ் நியூஸின் யூடியூப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் ஹலோ ஆப் ஆகிய சமூக வலையதள பக்கங்களிலும் இணையத்திலும் இணைந்தே இருங்கள்